நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க நம்ம சேனலோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுங்க வணக்கம் வாழிய நலம் வாழ்த்துக்களுடன் உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் பேசுகிறேன் இன்றைய தலைப்பில் வழிபாட்டு முறைகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக ஆலயங்களில் வழிபாடு செய்யும் பொழுது ஒவ்வொருவர் ஒவ்வொரு முறையில் இறைவனை வழிபடுவதை காண முடியும் ஒருவர் கைகளை குறுக்காக மடக்கி கண்ணத்தில் லேசாக தட்டி கொண்டு வணங்குகிறார் இதை கண்ணத்தில் போட்டுக்கொள்ளுதல் என்பார்கள் இன்னொருவர் கண்களை இறுக மூடி மனதுக்குள் தங்கள் குறைகளை சொல்லியபடி வழிபாடு செய்கிறார்கள் இன்னும் சிலர் தன் இரு கைகளை ஏந்தி தானம் கேட்பது போல் இறைவனிடம் கையேந்துகிறார்கள் வேறு சிலர் ஆள்காட்டி விரலால் இடது கண்ணத்தில் ஒரு தட்டு வலது கண்ணத்தில் ஒரு தட்டு உதட்டில் வைத்து இச்சென்று லேசான சப்தத்துடன் மொத்தம் கொடுப்பது போல் செய்கிறார்கள் இன்னும் சிலர் இறைவனுக்கு காற்றில் மொத்தம் பறக்க விடுகிறவர்களும் இருக்கிறார்கள் வேறு சிலர் வயிற்றுக்கு குறுக்கே இரு கை விரல்களை கோர்த்து கொண்டு நிற்கிறார்கள் இப்படி வழிபாட்டு முறைகள் மனிதருக்கு மனிதர் மாறுபடுகிறது இதில் எது சரி எது தவறு அல்லது எல்லாமே சரியா என்ற கேள்வி எழுகிறது ஆலய வழிபாட்டு முறைகளில் சில குறிப்புகள் இருக்கிறது இறைவனை வழிபாடு செய்யும் பொழுது கண்களை இறுக மூடி தியானம் செய்வது போல் வழிபாடு செய்வது தவறு கண்களை நன்கு திறந்து பஞ்சேந்திரியங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஐம்புலங்களங்கி ஒருங்கிணைத்து இறைவனை தொழுவதுதான் சிறந்தது இந்த பக்கம் ஒன்று அந்த பக்கம் ஒன்று விரலால் கண்ணத்தில் தட்டி கொள்ளும் ஒற்றை விரல் வணக்கங்கள் ஏற்புடையதல்ல இறைவனை நான்கு நிலைகளில் வழிபாடு செய்யலாம் துவிதாங்க நமஸ்காரம் என்று சொல்லக்கூடிய தலைக்கு மேல் இரு கைகளை குவித்து மனதால் இறைவனை தொழுவது இரண்டாவது சிரம் தாழ்த்தி வணங்குவது அதாவது முகத்துக்கு நேராக இரு கைகளை குவித்து லேசாக தலையை சாய்த்து கொண்டு வழிபாடு செய்வது மூன்றாவது கரம் குவித்து வழிபாடு என்று சொல்லக்கூடிய நெஞ்சிற்கு நேராக கைகளை குவித்து கொண்டு வழிபாடு செய்வது நான்காவது இரண்டு கைகளை தானம் பெறுவது போல் நெஞ்சிற்கு நேராக வைத்து வழிபாடு செய்வது இந்த நான்கு முறைகளுமே சரியானது தான் ஆலயத்திற்கு செல்லும் பொழுது தங்கள் சொந்த கதை சோக கதைகளை மறந்துவிட்டு இறைவனிடம் மட்டுமே மனதை செலுத்தி வழிபாடு செய்வது தான் முறையானது கடவுளிடம் எதையும் கேட்க வேண்டியதில்லை குழந்தை முகத்தை பார்த்தே குழந்தைக்கு என்ன தேவை என்பதை அறிந்து கொள்ளும் அன்னையை போல் நம் மனதில் இருக்கும் குறைகளை அறிந்து கொள்ளும் ஆற்றல் இறைவனுக்கு உண்டு என்பதால் எந்த கோரிக்கைகளையும் இறைவனிடம் வைக்க வேண்டியதில்லை இறைவனுக்குரிய காயத்ரி மந்திரம் நாமாவளி போன்றவற்றை மனதுக்குள் உச்சரித்து வழிபட்டாலே போதும் வழிபாட்டின் இறுதியில் தீபம் ஏற்றுவதை வழக்கமாக்கிக் கொள்ளுங்கள் அர்ச்சனை கூட செய்ய வேண்டும் என்கிற கட்டாயம் இல்லை கண்டிப்பாக தீபம் ஏற்றுங்கள் சாமி பெயரில் அர்ச்சனை செய்யலாமா என்று ஒரு கேள்வி எழுப்பி அதற்கான பதிலாக ஏற்கனவே ஒரு பதிவு செய்திருந்தேன் சாமி பெயரில் அர்ச்சனைகள் தேவையில்லை தனித்தனியாக பெயர் ராசி நட்சத்திரம் சொல்லாவிட்டால் கூட குடும்ப தலைவரின் பெயரை சொல்லி ராசி நட்சத்திரம் சொல்லி குடும்ப சேமம் என்று சொன்னால் கூட போதும் பல இடங்களில் இருந்து அனுப்பப்படும் தபால்கள் ஒரு முகவரிக்கு வந்து சேர்வது போல் அந்த பலன்கள் மற்றவர்களுக்கும் வந்துவிடும் கடவுள் சன்னதி கிழக்கு திசை அல்லது மேற்கு திசை நோக்கி அமைந்திருந்தால் நாம் வடக்கு திசை நோக்கி தலை வைத்து நமஸ்காரம் செய்ய வேண்டும் தெற்கு திசை நோக்கி அல்லது வடக்கு திசை நோக்கிய சன்னதியாக இருந்தால் கிழக்கு திசை நோக்கி தலை வைத்து நமஸ்காரம் செய்ய வேண்டும் நவக்கிரக வழிபாடுகளில் சனியை பற்றிய செய்திகள் பல தவறாக உலா வருகிறது சனிக்கு அர்ச்சனை செய்த பொருட்களை வீட்டுக்கு எடுத்து வரக்கூடாது என்கிற நோக்கில் வெறும் விபூதி பிரசாதம் மட்டும் வாங்கி வருகிறார்கள் இறை முகூர்த்தங்களுக்கு படைக்கப்பட்ட எதுவுமே புனிதந்தான் தவிர்க்க வேண்டியதில்லை தவிர்க்க வேண்டும் என்று எங்கும் சொல்லப்படவும் இல்லை பொங்கு சனி ஆலயத்தில் மட்டும் அர்ச்சனை பொருட்களை வாங்கிக் கொண்டு வரலாம் மற்ற சனி ஆலயங்கள் எல்லாம் தங்கு சனி என்றும் நம்முடன் வந்து தங்கி விடுவார் என்றும் தேவையற்ற கருத்து உலா வருகிறது இதை தவிர்த்து விடலாம் இன்னும் சிலர் ஏன் ஜோதிடர்களே சனியை போய் தேவையில்லாமல் வணங்காதீர்கள் வணங்கினால் உங்களோடு வந்து விடுவார் என்று பீதி ஊட்டுகிறார்கள் எந்த கிரகங்களுமே தங்கள் தசாபுத்தி காலங்களில் மட்டும்தான் தாங்கள் செய்ய வேண்டிய பலன்களை செய்வார்கள் அல்லது தருவார்கள் மற்ற காலங்களில் அவர்களின் செயல்பாடு அந்த ஜாதகருக்கு தேவையான அளவு மட்டும் இருக்கும் அதனால் நபக்கிரகங்களை வழிபாடு செய்யும் பொழுது அனைவரையும் சேர்த்தே வணங்கி வரலாம் என்னதான் அவசர வேலையாக இருந்தாலும் வழிபாடு முடிந்த பிறகு ஆலயத்தில் சிறிது நேரம் அமர்ந்து வர வேண்டும் 
பெருமாள் கோயிலுக்கு மட்டும் இது அவசியமில்லை என்பார்கள் என்று சொல்லி மீண்டும் ஒரு இனிய தலைப்பில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது உங்கள் அன்பன் நண்பன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன்